What's up vanity friends? Welcome back to my channel and yes, may pa video na naman si Mayor and in this video my vanity friends, ang re-reviewin naman natin is yung bagong product ng Fresh Skin Lab itong kanilang tomato glass skin soothing lotion kasama na rin yung ibang products sa line nila meron din sila pinadala sa akin my vanity friends na um, makeup wipes ayan, meron din silang makeup wipes and talagang um minake sure ko sa kanila, I made it clear sa kanila na hindi ko po gagamitin yung makeup wipes because if you know me guys I'm not really a fan of using makeup wipes sa pagkatanggal ng makeup I love using cleansing oil or cleansing balm pagdating sa pagre-remove ng makeup pero alam nyo, if you are really a fan of using makeup wipes sa pagtanggal ng makeup mo kung talagang yun yung um, gusto mong way para ma-remove yung makeup mo kasi super, con super, super convenient din yun naman niya pag galing ako sa gimmick or sa event and pagod na pagod ako and talagang hindi ko na kaya na mag-cleansing oil or mag-double cleanse that's the only time that I'll be using this product for emergency purposes lang but not on a regular routine no, I won't use makeup wipes kahit anong brand sa aking face on a regular basis, okay? But, if you are the type of person na talagang gusto mong makeup wipes yung ginagamit mo pang remove ng makeup, kung yun yung hiyang sa'yo, then by all means, go. Pero ingat tayo sa pagpili ng mga makeup wipes, okay? I think this one is a really good makeup wipes because it's dye-free, alcohol-free, paraben-free, mineral-free, and benzophenone-free. Which is really, really good kasi a uh, most common ingredient ng mga makeup wipes is paraben and alcohol para hindi mabulok yung sheet sa loob, yung mga um, mismong wipes niya. But good thing, nag-come up yung Fresh Skin Lab sa mga makeup wipes na walang paraben, walang alcohol, and also wala siyang benzophenone, kaya okay na okay siya. Just in case nag-wonder ko yung kung ano may benzophenone, yung nagagawa niya sa ating skin or yung side effects niya sa ating skin, it can cause skin rash, acne, and nalilink din siya sa cancer. So maganda kung gagamitin ng mga products na benzophenone free. Also, meron din pala sila pinadala sa akin sleeping pack, tomato glass skin sleeping pack, um, na parang mask siya may vanity friends, and concentrated siya. Again, it's dye-free, alcohol-free, paraben-free, mineral-free, and benzophenone free, which is super duper good. But I personally haven't tried this product yet. So maybe in the future, gagawa ko siya ng review. Pero mag-focus muna tayo sa mga products na natry ko from this line. Just like the usual with Vanity Friends, I tried this product for more than a week. Para at least mabigay ko sa inyo yung totoong experience ko sa kanya and my thoughts about this product. And just like the usual, bibigay ko sa inyo yung mga bagay na gusto ko and hindi ko gusto sa bawat isang product. So simulan natin ngayon sa mga gusto ko sa kanilang toner. Okay? I like that this product is alcohol-free. Okay, pero don't get me wrong, di lahat ng alcohol is bad sa ating skin, okay? May mga alcohols na okay lang kahit nandyan, if, even if you have sensitive skin, as long as it's a good alcohol and hindi ganun kataas yung concentration niya, okay? May mga products kasi na sobrang putput ng alcohol and sobrang dami ng content ng alcohol niya, pero kung makakaharap tayo ng mga products na talagang alcohol-free, mas maganda. And yun ngayon appreciate ko sa toner nila because it's alcohol-free. It balances pH level which is super duper good. Sobrang mahalaga nun. Um, siguro sim sobrang simple lang pakinggan na nakabalance siya ng pH level ng ating skin. Pero sobrang halaga nun para sa ating skin condition. Pag nawawala kasi sa balance yung pH level ng ating skin, dyan na nagkakaroon ng problema. Pag um, sobrang baba at pag sobrang taas ng level niya, kailangan talaga nasa balance lang siya. Another thing that I like about this product is moisturizing siya sa skin. Hindi siya... Um, hindi siya mahapde sa balat, hindi siya drying sa skin. Kasi if you, you'll know na pag hindi maganda yung toner na ginagamit mo, pag in-apply mo siya sa skin mo, medyo may hapde ka mararamdaman sa kanya. And at the same time, mararamdaman na parang nadadry niya yung mukha mo or nahihigop niya yung moisture ng iyong skin. Pag gagawin, ibig sabihin, ang nangyayari sa skin mo is nawawala sa balance yung pH level at the same time nadadry yung, yung balat, which is not good para sa ating skin. Hindi rin siya mahapde sa ating balat, which is super na-appreciate ko. And a little goes a long way. Sobrang tipid lang ng product na to. As in, 1 to 2 drops lang is okay na. Pero normally, pag yung normal toner na ginagamit ko, 3 to 4 drops para sa entire face ko. Irarap ko siya sa akin pamit din. Spread ko siya sa aking face. But this one, 1 to 2 drops is sapat na sapat na. A little goes a long way. Sobrang tipid. Another thing na na-appreciate ko sa kanya is yung scent niya is super mild lang. As in, super duper mild. It has a scent. It's not uh, fragrance-free. Pero yung amoy niya is super mild lang which is super duper good especially if you have sensitive skin and pag sensitive yung ilong mo sa mga amoy. And of course, this product is available sa Watsons which is super duper good. Mabilis lang siyang hanapin and affordable lang din siya. Ngayon naman dumako tayo sa mga bagay na hindi ko gusto about sa toner nila. Unang-una, Um, medyo nalilitan ako sa kanya as compared sa regular toner. Yung, though yung standard naman is 100 ml, pero parang mas nakukulahan ako. Parang it could have been better kung medyo mas malaki siya ng konti. Pero na-compensate naman yung kanyang performance and yun nga, a little goes a long way. So kahit maliit yung product, 
medyo tumatagal na rin siya. Siguro nasanay lang ako sa mga toner talaga na, na malakihan. Alam mo yun na medyo bonggahan na 130 to 150 ml to 200 ml, ba? Diba? Pero sa mga meron naman siya positive effect kasi nga travel friendly siya. And lastly, may vanity friends, nag-struggle ako sa bubukas sa kanya kasi pag medyo na sobra ka sa pag-ikot sa takip, medyo mahirap siya mabuksan tulad niya, no? Kailang gagamitin mo, ayan, tingnan mo, doon siya nabuksan. Kailang gagamitin mo siya ng puwersa para mabuksan siya. Hindi siya yung easy nabuksan. So make sure na pag gagamit kayo na to, hindi niyo siya masyadong ihihipitan kasi pag nahipitan mo siya na kahit konti lang, medyo mahirapan ka na mabuksan siya, medyo mag-struggle kang i-twist siya. Next product naman na natry ko is itong kanilang Tomato Glass Skin Water Drop Cream. I love the packaging. By the way, um, the, in the entire line ha, gusto ko yung packaging nila. I like the color. I like the, the packaging. It's so detailed. Lahat na kailangan mong malaman is nakaprint sa kanilang packaging. Which is super duper good. And for this specific product, I like the packaging because it's squeezable tube siya. Ang convenient niyang didalhin, ang, ang convenient niyang gamitin at the same time, super hygienic niya because hindi na-expose yung buong product. Kung ano lang kailangan mo, yun lang yung squeeze mo. I like the mild scent. It's super mild and lightweight lang din siya sa ating face. By the way, kung nagkataka ko yung ano ba yung water drop cream, it's like an essence. So, parang pineprep niya yung ating skin um, para sa mga next um, skincare na ilalagay natin. But at the same time, this is a different kind of essence kasi nga meron siya mga active ingredients. So, siya palang nag-work na siya initially sa ating skin and targeted siya para magbigay ng glow sa ating balat. But at the same time, the best thing about this water drop cream is it does contain SPF. So, meron na rin siyang sun protection, SPF 30, which is a pretty high or standard para sa akin. In my personal opinion, at least SPF 30 to 50 dapat yung gagamitin natin. Which is very, very good doon. Si Fresh Skin Lab para lagyan nila ng SPF itong kanilang water drop cream. Another thing that I appreciate about this product is hindi siya sticky sa ating face. Which is usually naman, hindi naman talaga sticky ang mga essence sa ating mukha. Um, na-serve naman yung purpose niya and at the same time, lightweight lang siya sa ating balat parang wala lang, parang pag, after mo ilagay ang bilis niya ma-absorb, wala na agad siya and ang lambot sa balat nakaka-relax as in after mo mag-apply, na-absorb na siya agad and mapipil mo na ang plump-plump ng skin mo parang ang bouncy niya, ang lambot niya ganun yung pakiramdam and yes, dumako naman tayo ngayon sa mga active ingredients. Alam niya naman favorite part siya ni Mayor. This product does contain hyaluronic acid. Hyaluronic acid is a humectant. Nag-attract siya ng moisture sa ating skin. This product also contains Centellia Asiatica, one of my most favorite um, skincare ingredient ngayon. Alam niyo naman, gustong gusto ko ang Centellia Asiatica along with um, aloe vera gel. Centellia Asiatica, ang nagagawa niya sa ating skin is healing siya. So if you have problematic skin, susunod niya yung mga... Um, irritation sa ating muka at the same time kung meron kang acne or wounds napapagaling niya itong product na to meron din siya kasama propolis extract ang nagagawa naman ng propolis sa ating skin is antiseptic siya or antibacterial sa ating face so napupuksa niya yung mga germs and bacteria na nandiyan sa ating face it also has healing properties and anti-inflammatory properties Meron din siyang kasamang chamomile recutita or also known as chamomile just kung nakakabulon yung chamomile recutita di ba recutita <laughs> nakakaloka Camomile na lang may very fresh ay yung camomile extract na alam naman natin ang camomile hindi na siya calming pag iniinom natin as tsaa, calming din siya sa ating balat. This product also contains ascorbic acid or vitamin C na alam naman natin nakakapagbrighten ng ating skin at the same time responsible din siya para sa collagen production ng ating skin. And lastly, my very friends, of course, yung active ingredient ng product na to is 98%. Meron siyang kasamang lycopene extract or tomato extract. Ang nagagawa ng lycopene sa ating skin, hindi lang siya healthy for our health and sa ating heart, ang lycopene ay super beneficial din sa ating balat. It serves antioxidants sa ating skin that fights free radicals sa ating balat. At the same time, it makes our skin brighter, glowing, and na-unclog din niya yung ating mga pores. Lycopene is really, really good sa ating skin. So those are the things that I like about this product. Yung mga bagay naman na hindi ko gusto sa kanya, unang-una, I like na nakachub siya, yes. Pero ang talim ng dulo niya, as in one time, kumuha ko ng product, after kong pagkuha ng product, mag apply na ako na nagasga siya sa face kong ganyan, and talagang nagkaroon ng parang medyo ma-red, buti na lang hindi malalim yung pagkakagasgas niya sa face ko. Medyo tumaba lang siya ng kote sa aking skin, and ang talim niya, oh. Kahit pag inahawakan ko, ang talim niya, as in talagang pwede siya makahiwa. Ganun yung um, pag-level ng talim niya. So, ayun lang. Sana lang medyo magawa ng paraan. Hindi ganun katalim. Another thing, um, since meron nga siyang SPF, sana yung SPF niya ginawa din broad spectrum. Pero siguro magiging mahirap kasi nga um, yung purpose niya is essence. So, pag nilagyan kasi siya ng SPF na mataas as broad spectrum pa, baka hindi na siya mag-penetrate ng mas malalim sa ating skin. I understand that. 
So, somehow, grateful na din ako na um, kahit pa paano meron siyang sun protection para sa um, hindi ma-burn yung ating skin. Ngayon naman, dumako tayo sa star of the night. Ito na ang pinakihihintay ninyo. And probably, ito yung pinaka-favorite ko sa entire line nitong tomato uh, ng Fresh Skin Lab. Itong kanilang 98% tomato glass skin soothing gel lotion. I love this lotion. Ito sobrang pagka-love ko sa kanya. Hindi, lang siya nilalagay, hindi ko lang siya nilalagay sa aking mukha. Nilalagay ko rin siya sa aking balat pagkagabi. Because it does contain 98% lycopene extract. And apart from tomato extract, this product does contain vitamin E as well. And alam naman natin, vitamin E is responsible siya para sa cell production ng ating skin. This product contains ascorbic acid or vitamin C na siya naman nakapagpa-brighten ng ating skin. At the same time, responsible din siya sa collagen synthesis ng ating balat. And that's it. I like the simplicity of the product as in sobrang simple lang na active ingredients niya. Tomato extract, vitamin E, and vitamin C lang. And uh, I like na it's paraben free, alcohol free, dye free, mineral free, and benzophenone free. Okay, so super safe siyang gamitan sa ating skin. Especially if you have extreme sensitive skin, katulad na sa akin, as in hypersensitive yung aking balat. But this works, as in this works, because sobrang simple lang ng product, sobrang simple lang ng active ingredients niya, and free pa siya from harmful chemicals. Ito yung itsura niya sa loob, my vanity friends, and um, parang ganito rin yung itsura na kanilang water drop, hindi ko pala naipakita sa inyo, bibigyan ko kayo ng swatch ng water drop nila. Ayan, parang ganyan yung itsura niya sa loob, mas uh, dark nga lang yung kulay nito, mas, mas buo lang yung kulay niya, dahil nga meron siyang SPF na kasama. So parang mas mas white siya, ganun, as compared dito. Ito naman kanilang soothing gel lotion na tomato is medyo may pagka serumy yung type niya. So, give you a swatch. Ito itsura niya. Ayan, no? Parang gel lotion talaga siya. Parang siyang aloe vera gel, pero tomato siya, ganun, and white siya. And may pagka serum yung type niya, yung texture niya, ganun. And super lightweight lang sa balat. And hindi siya malagkit, you'll feel nothing pag apply mo sa kanya. Wala kang mararamdaman sa kanya mabigat or whatsoever. It's so lightweight. Ang bilis lang niya ma-absorb ng ating skin which is super duper good. And a little goes a long way. Hindi mo kailangan ng maraming product. Ito lagi ko sinasabi sa inyo sa mga videos ko. Huwag niyong ginagawa itong mask, yung mga gel, mga aloe vera gel na yan. Huwag niyong kinakapalan niyong paglalagay sa inyong face. Kung gusto niyo ng mask, Uh, gawin nyo siyang mask and then i-wipe nyo siya after 15 to 20 minutes. Okay? Pero huwag nyo siyang pagtatagalan overnight. And kung gagamitin nyo siya on a daily basis, make sure to just put small amount on your uh, palm. Rub mo lang siya and then spread evenly sa inyong face. Ganun lang po ang paggamit ng mga aloe vera gel or kahit anong mga uh, moisturizer and gel lotion sa inyong face. Gustong gusto ko sa product ito, ang soft, 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 soft niya sa balat. As in, after mo mag-apply, you'll feel na ang lambot, lambot ng balat mo as in talagang parang ang dinaw ni ganun, malambot siya sa skin and at the same time, namo-moisturize niya yung balat natin pero hindi siya heavy, hindi siya malagkit katulad na sabi ko kanina walang ganun feeling, as in super lightweight lang niya sa balat and mapipil mo talaga kahit sa skin, kahit hindi sa face ha pag sa balat mo, ang lambot niya o oh, as in, instant, after mo maglagay mabilis siya ma-absorb at pag na-absorb na siya, mararanda mo na ang lambot-lambot ng skin mo Winner. And yung pinaka nagustuhan kong effect sa akin na to bukod sa malambot siya sa skin is nakaka-glass skin siya. Pero yung pagka-glass skin niya is glowing. Alam mo yung parang medyo nagbablush ka ng konti. Ganun nakakatisoy and tisay siya. Ang ganda ng effect niya. And wala ako na-experience sa kanya ng pag -hapde. Walang ganon which is super duper good. Walang um, pag na pag, pag apply mo sa skin mo walang singaw na parang may alcohol because this one is alcohol free nga which is super duper okay. Ang ganda, I highly recommend this soothing gel lotion sa inyo event friends kung naghahanap ka ng pang glass skin. Maganda yung benefits niya sa ating skin, maganda siya. And hindi siya nakakaka-acne breakout, as in, nakita niya naman wala akong acne ngayon. Hindi ako nag-acne breakout sa kanya and sobrang tipid lang. At the same time, affordable lang din yung product. So yun yung mga bagay na gusto ko sa product na to. Ngayon naman dumako tayo sa mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. Unang-una, alam niyo naman, um, nakatab siya. So, uh, medyo unhygienic siyang gamitin kasi kailangan mong directly kunin yung um, product sa kanyang container. You have to dip your hand para ma-dispense yung product, ba diba? So, kung di malinis yung kamay mo, dapat gagamit ka ng spatula para kunin yung product. Pero ako, I'll make sure na nasanitize ko yung kamay ko bago ako mag-skincare lagi. So, um, dito ako mukuha sa takip. Another thing that I don't like is yung kanyang takip. Eto, kaartihan ko na naman, ha. Yung kanyang takip is nag-overlap siya. O, oh, yan, Oh, di ba? Nag-overlap siya. Hindi siya yung talagang nalalak ng husto. Nag-overlap talaga siya. Parang may tendency na pag naibagsak mo siya, kahit nakatakip siya, nakasarado siya, 
may tendency na pwede siyang bumukas and tumapon lahat yung product. Medyo malabnow pa naman siya. So, madali siyang mag-spill. And another thing that I don't like is, um, yung takip niya, hindi pantay. <laughs> ang, uh, ewan ko, ang, o, o, kung pagdating sa skincare, di ba? Tignan nyo, mas may awang yung takip niya rito as compared dito. Dito, nakakadiretso yung kamay, kamay ko, di ba? Ayan, no? nakakadiretso dito. May stop siya. Ayan, no? Kasi kumakawit siya. Kasi mas nakaawang siya. Hindi ko, makikita, hindi ko alam kung makikita sa camera. Pero mas nakaawang yung takip dito. Ayan o, dito may diretso yung kamay ko. As compared dito, na dumudulas yung kamay ko. Dito, o, may stop talaga siya. Kumakawit siya sa takip. So, hindi pantay yung pagkakatakip niya. Medyo mas maluwag siya dito. Hindi mas makikita ka dito. Dito, pantay na pantay siya. Dito sa container, at saka dito, mas maluwang yung... Ayan o, kumakamot yung kamay ko. Makakamot mo siya. Dito, wala. Dumudulas yung kamay mo. Dito, makakamot siya. So, ayun lang naman ang arti ko, no? So, ayun lang naman may vanity friends. Ano yun yung mga thoughts ko about sa new line nitong uh, Fresh Skin Lab. Yung kanilang tomato, uh, glass skin, soothing gel lotion, and yung kanilang water drop cream, and yung kanilang toner. All in all, nagustuhan ko naman siya. Pasado naman siya sa akin. Hindi ako nagkaroon ng acne breakout sa kanya. And maganda yung naging glow niya sa aking skin. As in, everyday, nakikita mo na parang ang pinkish ng balat mo. Pero glass skin siya, ganun. And another thing na na-appreciate ko sa entire line is sobrang simple lang nung product. Sobrang simple lang ng ingredients. Hindi siya komplikado. Ang gaganda ng ingredients niya, especially mataas yung kanyang lycopene content na super beneficial sa ating skin. And the best part na pinaka nagustuhan ko and super na-appreciate ko sa, sa line ng Fresh Skin Lab na to is free sila sa mga harmful chemicals sa ating balat which is super duper good. Super na-appreciate ko po iyon. Ayun lang my vanity friends na sana nakatulong sa inyo yung review ko about this product, about sa entire line nitong Fresh Skin Lab. Kayo, na-try nyo na ba yung mga products na to? Kung na-try nyo na, please comment your experience down below para makatulong tayo sa ibang nagbabasa ng comment. Okay lang kung di na naging maganda experience mo. Okay lang kung maganda naging experience mo. Basta i-comment mo yung honest feedback mo dyan sa comment box para makatulong tayo sa iba, diba? Ayun lang, maraming maraming salamat may vanity friends. Again, these products are available sa Watsons just in case gusto nyo rin mag-purchase and gusto nyo rin silang itry. They are affordable. By the way, don't forget to follow me on Instagram. Pwede mo akong i-DM jam if you have question at mjamesperes. Also, like our Facebook page Vanity Room Philippines and kung hindi ka pa kasali sa ating private group sa Facebook, search mo lang dyan, hashtag vanity friends para makasali ka dyan. We already have 61,000 members kung saan pwede ka mag-share ng skincare mo, pwede ka mag-post ng questions question mo, pwede ka rin mag-share ng product review mo. It's a community ng mga himihilig sa skincare and sa makeup. Ayun lang, maraming maraming salamat my vanity friends. God bless as always and you guys are really, really awesome. Bye!